Dice así. Ayúdeme, por favor. Joshua, lea, por favor. Simple present. Present. Uh, he's get out of the control. Ya, yeah, usted es el profesor. You are the teacher. Corrija, por favor. Hay ahí dos errores. Corregir, por favor. Joven Joshua. ¿Cómo sería lo correcto? He... He is get out, uh, he get out, or he gets out. ¿Cómo sería? He gets out. Claro, he gets out of control, ¿no? Esa tenía que poner, ¿no? He gets out of control. No, he is. Por favor, esto está mal. Entonces el compañerito, pues, ya hizo la corrección. No ha pasado nada. Ya le califique, ¿no? So, he gets out of control. Control sin la E al final. Solo control nomás. ¿Listo? Vamos con la siguiente. Ayúdeme, Gabriela. Gabriela, simple pass. Simple pass. Uh, he is get out of control. ¿Ya yeah, está bien eso? Mm, sí. ¿Segura? Ay, ay, ay. Ahora sí vamos a... Por eso, antes de, que, antes de que me saque cero, estamos corrigiendo, ¿no es cierto? Entonces queda aquí, he, he is get o he got. ¿Qué dice usted? Got. Claro, pues no ve que es simple pass. En el simple pass solamente le cambia el verbo. So you say, got, ¿no? You say, to get, get, gets, got, gotten, and getting. Las seis formas. So you say, present, he gets out. Past, he got out. Futuro. Ayúdeme, Ariana. Ariana, future. Future, he is, will get um, pot. No sé qué dice ahí, déjame verlo. Of uh, trouble. Eso está mal, ¿no es cierto? Corrija entonces, ¿cómo queda? Um, he will get uh -huh. uh, out of uh, control. Control. Perfecto, ¿no? He will get out. ¿Por qué me puso el dis? El dueño de este deber sabe quién es, no voy a decir el nombre. Pero, ¿por qué me puso el dis? ¿No es cierto? Si es futuro, no tiene nada el dis ahí. Entonces, corregir, ¿no? El, el joven que ya me presentó, creo que ya me corrigió. Entonces, mucho cuidado. En la prueba, ¿no? En la prueba, eh, le pongo así los errores. Me voy a ayudar con esta prueba. Le pongo los errores así y sería, ponga la correcta. ¿No es cierto? Vea, facilito. Usted puede inventarse la prueba. Usted me pone así, con estos errores, y le pongo la correcta. Entonces, coja la correcta. Y usted sabe que ha sido he will get out of control, ¿no? No se olvide. Eh, César. César Burgos. ¿Listo, César? Ya, lea la siguiente. He is present he is getting out of control. Ya, yeah, he is getting out of control. Perfecto. Es así, no se me equivocó. Un visto. Ya. Yeah. Siga usted mismo. Paz continuos. He was getting out of control. Perfecto. Aprobado. Tal vez un error aquí en la palabra continuous. Se escribe así. Continuous. Así se escribe. O oh, continuous. U o -u, u al final, ¿no? U o -u, u. Continuous. Si ve que está acá, se le cayó la U, creo. Ya. Yeah. Paz también se le cayó una T. ¿No es cierto? Paz continuous. Entonces, eh, corregir, ¿no? Vamos con William. William. Present. Present perfect. Present perfect. It has been getting out. Está mal, ¿no es cierto? Porque dice present. Y aquí me pone had. Eso es past perfect. ¿No es cierto? Y solamente dice present perfect nomás. No dice present perfect continuous, past perfect continuous, present eh, future perfect continuous. No, no dice eso. Solo dice present perfect. Y en el presente perfecto usamos have o has. Corrija, corrija joven. He has been getting out. Ah, ah, ah. No, no, no. Got it. Otra vezita. He has gotten out of control. Es. He has gotten out. ¿Y por qué no pone teacher been getting? O sea, explico. 
Esta sería bien, está bien, está he has been getting out, pero no corresponde al present perfect. Si usted le quiere hacer válida, el nombre de esto sería así. Por eso le pongo una flechita. Esto sería past perfect continuous. Acaba de inventar. Past perfect continuous. ¿eh? Eso sí. Si usted me dice, profe, esa está bien, pero se llama past perfect continuous. O sea, sí existe. He had been getting out. En cambio, el present perfect está acá a la derecha. He has gotten out, ¿no? No se olvide. Maite. Mi niña Maite. Past present. perfect. Past perfect. ¿Cómo dice? ¿Estará bien eso? He is will have been getting. ¿Qué dice? Usted es la profe. Creo que... Ah, no, no sé. <risa> ¿Está mal? Claro, pues ahí está una... Una mezcolanza, mire, is, que nunca debe ir con will, ¿no? Will, nunca debe ir con is. Por, tal vez este will have been, ah, ya, ya sé lo que, ya le, a ver, vamos a, vamos a reutilizar esta información. Solo le cambiamos el nombre, ¿ya? Porque sí está, la, la oración está bien, esta, pongámosle con blanco. Esto. La oración está bien, pero el nombre está mal. El nombre es, pongámosle por acá, por aquí, no, pero no se ve. Permítame un ratito. Aquí. La flechita. Ya aquí, este, esta se llama Future. Ah, pero no, no está bien, no, no, no está bien. ¿Sabe por qué? Porque aparece el is y eso es negado. Entonces está mal. Solo porque tiene is negado, mal completamente mal, ¿no? Solo porque está el list está mal todito. Pero si le anula el list, ahí sí. Pongámosle acá entonces en el list. He will have been getting out of control. Ahí sí le acepto. Ahí sí, ¿no? Ahí sí. Y ahí está, miren. Eso sí. Pero esto se llama Future perfect continuous. Future. Future perfect continuous. Ya, ahí sí. Esto sí existe. Future perfect continuous. He will have been getting out of control. Ya. Pero acá tiene un nombre que dice past perfect nomás. Aquí está, mire, past perfect. Entonces, ¿cuál sería el past perfect? Niña Maite, ayúdeme. He had. Um, he had go, gotten Correcto. Got out. Uh -huh. out of control. Perfect. Excelente. He had gotten out of control. Ahí está. Le ponemos con blanco para que se vea. Mire. He had gotten out of control. Ese sí es past perfect. Porque tengo had. Y el participio got. Y la última. Maite, lea por favor. Modal ver. He would. Eh, Modal verb. Eh, he would get out of control. Perfecto. Revise su cuaderno, por favor. Si le faltó algo, complete. ¿Listos? ¿Ya revisó su, su cuaderno? Ya. Yeah. Porque resulta que de esta hojita, yo voy a hacer la prueba, ¿no? Voy a modificarla, ¿no? Entonces sería, yo le doy las tres, tres oraciones, una, una correcta. Entonces usted debe escoger la correcta. Parecido a esto, ve. Ok, ok, pasamos. Si usted gusta, hágale una captura. Listos, pasamos. Nos quedamos en diapositiva 3. Break the ice. Listo, salimos. Salimos, salimos. Break the ice. ¿Dónde está? Aquí está. Este es de aquí. <coughs> ¿En cuál nos quedamos? Break the ice en la tercera. Aquí nos hacemos todo. Listo, continuamos. Dice así. Este. Ya. Yeah. Break the ice. 
Si me hace acuerdito, por favor, David, ¿leímos esta ya o no todavía? David. ¿Y esto qué pasó? ¿Se fue? Se ahí sí, ahí sí. Eh, eh, David. Yes, teacher. Yes. We, we finished reading, ¿no? Ya. Yeah. Y la siguiente, esta. ¿Qué quiere pasar? Esta de aquí. David. No, es aún no. Ya, yeah. entonces partimos de aquí. Listo, me ayuda Byron en calada. Siga, Gracias. Byron. A the Highland and say a Okay. Le comento algo. No importa que se haya equivocado en la tarea, ¿no? Sí. Eso me ayuda. Mire, si no se hubiese equivocado, no me hubiese ayudado a repetir esa parte, ¿no? Entonces, no, no, véale por el lado positivo, equivocarse, ¿no? Para ver de dónde fallo, pues. Si no, ¿cómo le hago la corrección? ¿Cierto? Ya. Yeah. So you say, at the Highland Anxiety Clinic. In the last paragraph, you have the, the clinic, ¿no? Doctor Chase's Depression Clinic. La clínica, el dueño debe ser el doctor Chase, ¿no? Sí. He uses uh, different techniques for the person who needs, ¿no? Uh, to lessen the, the effects of depression. Y le comento aquí una, una, algo para que usted, digamos, si está deprimido o algo. Mire, un detallazo, ¿no? Hago un pastel. En serio le digo, póngase a hacer un pastel, diga, usted, estoy triste, no, me voy a hacer un pastel, cambie de actividad, ¿no? Donde esté, como esté. Y dice, pero profe, dice, si yo no sé hacer pasteles. Aprenda, ¿no? Usted, YouTube, ahí le dicen todos los pasitos, compre los ingredientes, tan, tan, tan. Aunque le salga mal, pero haga, ¿no es cierto? Sí, aunque le salga un bloque para trancar la puerta, dice. Pero usted ya cambia de actividad. Y póngase que le salga perfecto. Y se emociona, ¿no? Ya, hice un pastel, qué emoción, mire. Y convida a la familia, ¿no? Un pastel de zanahoria, dice. Sí, sí se puede hacer un pastel de zanahoria. Usted raya la zanahoria ya en la masita, en la... Si está lista para hornear, le, le raya la zanahoria y ya está. Y le sale todo chévere, el pastel de zanahoria. Ok, ok. Siga, por favor. Eh, Spin Juan, ¿no? Juan Spin. Juan. Ok. Primero escuchemos, ¿no? Permítanme. ¿Dónde está el audio? Ya. Yeah. Listen to it. Unit 7. Break the... 50. That are proven to help lessen the effects of depression. Permítanme. A wide variety of... Dr. Chase utilizes a... Depression clinic. Dr. Chase utilizes a wide variety... That a no. mental issue could be causing your pessimism... Pay a visit to Dr. Chase's depression clinic. Dr. Chase utilizes a wide variety of techniques that are proven to help lessen the effects of depression. Yeah, in this part, no? Esta es la segunda part. Number two. At the Highland Anxiety Clinic, our team of highly trained physicians will work with you to overcome whatever is causing your panicked feelings. We have experience treating several types of disorders brought on by traumatic events, as well as those that stem from uncontrollable obsessions with repeated thoughts or actions. Stop by our clinic and have a consultation with one of our friendly staff members today. You see? So now you talk about the, the, the clinic, no? The, the clinic has trained physicians. You say trained doctors. And they will work you know, uh, with people that they are panic feeling. So they have panic feelings. We have experienced treating several types of disorders brought by the traumatic events, as well as those that stem from uncontrollable obsessions. We repeated thoughts or actions. Stop by our clinic and have a consultation with one of our friendly staff members today. Staff, el equipo de trabajo, ¿no? Los, doctores que están ahí. Eh, when you 
yeah, when you visit these kind of hospitals, maybe, or clinic, uh, you have many possibilities. Maybe you have a date or entrevista or an interview with a psychologist first, no? Una vez que usted habla con el psicólogo, él, 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 él dice no. Él dice no, no, solamente conmigo va a trabajar. O he considers maybe you need the psychiatric, no? Si es que necesita el psiquiatra. Y el psiquiatra, pues, ya le medica, ¿no es cierto? Ellos son los autorizados a darle este, medicina, ¿no? Pastillas, ¿eh? en este caso. El psicólogo no, el psicólogo solo le establece diálogos, ¿no? Y el, y el psiquiatra, pues, ya le da medicina. Listo. Luego dice... Break the... Ya, ahí tiene, mire, página 96, ¿no? Abra su librito. Page 96. ¿Listos? On page 96, you have the vocabulary. The first vocabulary. Ayúdeme leyendo Alison Gaibor. O me sal... Sí, sí, estoy bien. No me salté de spin. ¿Sí habló spin? ¿Spin? No, no, Todavía no, no. Todavía no. Permítame un ratito, Alison. Me salté de spin. Ok, spin, siga. Anxiety. Lea, por favor. Anxiety, cynical, depression, depressive, possession, panic, pessimist, traumatic. Ok, these words uh, were taken from the vocabulary are taken from the vocabulary and we have already we have already checked them in the in the sentence in the examples in the structures main structure no and the homework so anxiety cynical depression depressive obsession panic permis pessimism traumatic no no necesita traducir no se entienden las palabras okay uh, ahora sí Alison you have the exercise you have a picture a doctor no the, the, this, this doctor. Yeah. So, Dr. Chase says, <clears throat> I don't know which word. De las palabras están acá: anxiety, cynical, depression, depressive, obsession, panic, pessimism, or traumatic. ¿Qué palabra debe poner ahí? Ok. Primero vamos a leer. Listo, Alison. Siga. Things, Alison. Since 1994, Dr. Chase has been de dedicating time for the treating those with distortion. He believes that many people suffer unnecessarily from mental illness that can also be treated. I thought some people are good to just blame their bad feelings in general. Begin negative at the time, goal single problem of your notice uh, the trait change and no and you are or, or are similar professionality this visit dr chase to help okay alison excellent now you say since 1994 no since this dr chase mira ahí está el dr chase dr chase has been dedicating has been dedicating himself to treat those with disorders. He believes, he thinks, he says, no? that, he, that, that many people suffer, mire, many people suffer unnecessarily from mental illness, innecessariamente, from mental illness, that can easily be treated. Mire, that can be easily be treated. Entonces, antes de que sea grande el problema, Hay que, hay que tratar ese problema. So, I, I, I tell you a commentary, no? Uh, my wife, uh, when she was, maybe she was 15 years old, no. When she was six years old, her father uh, abandoned the, the, the home, no? He, he abandoned the house. So, my, my wife, when she was a baby, she was abandoned. And she grew up without the father. Ella creció sin el papá, no? They, the, the parents divorced. Uh, because of that, a causa de eso, uh, she didn't have uh, her father, no? 
and that was a lack of love, no? La carencia del cariño de paz. So when she was growing, 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 uh, this lack of father, it affected her feelings, and she became a strong woman. Y era una mujer pues muy de carácter fuerte, no? So when she was uh, 16 or 15, uh, yeah, 16 years old, her mother punished her. No? Her mother punished her because my, my, my wife in this case, she visited her father. Ella visitó a su papá y la mamá la castigó. Sí, solo por el hecho de haberla vis ella ir visitar a su papá ya a los, más o menos a los 10 años después. La mamá le castigó. So, my wife was very, very angry. She was very, very angry, no? She was, she was crying, of course. Ella me contaba, no? And she wanted to suicide. ¿Se imagina? She wanted to suicide because of the mother. Entonces, ¿cuál fue el error de la mamá? Castigarla, pues. De todas maneras, es el papá y ella tenía derecho a verlo, no? Of course. And that was the problem, no? And it grew up, no? El problema creció. Y había tenido un novio. She had a boyfriend, no? And this boyfriend started, uh, I mean, discussing and this boyfriend tried to, to punish her, no? Este novio pues le había lastimado a una ocasión. O sea, había querido agredirla. So she said, no, ella me contaba. She said, well, she took a decision. She disappeared, no? She disappeared from, permítame. She disappeared from Quito and she traveled to other place. Y este joven pues tuvo que olvidarla, obligado, no? Que desapareció de aquí de la casa. De, de, de su casa. So what was the problem? El momento en que se discute con una persona, ¿no? Queda del disgusto. Es bueno arreglar, ¿no? Es bueno arreglar al momento de decir que pasó unos días y el momento de arreglar, dejar en paz, ¿no? Porque si eso se posterga, este, como que le va a afectar más adelante, ¿no? Recuerda y viene este, tal vez ese rencor y eso. Entonces es bueno más bien olvidar, perdonar, ¿no? Y no dejar afectarse, dejarse afectar por esa situación. Entonces, mire, algo tan sencillo, ¿no? Perdonar lo que dice el doctor. ¿No es cierto? Perdonar. Ok, ok. Paramos un ratito. Eh, although some people can quick to just blame their bad feelings on general. Being negative, mire, ser negativo, ¿no? Being negative all the time could signal a problem. Mire, ser negativo, mostrar señas de ser negativo es un problema. If you have noticed a drastic change, ¿se ha notado un cambio drástico? In how you are, como ustedes, o other similar personality shifts, visit Dr. Chase for help. Claro, es una propaganda de este doctor también, ¿no? Bueno, siga, por favor. Do Alison estamos, ¿no? Alison, ¿qué palabra usted cree que va ahí en ese espacio? Number one, Dr. Chase's clinic. Será anxiety, cynical, depression, depressive, obsession, panic, per per pessimism, o trauma. ¿Qué dice? ¿Qué le ponemos? Panic. Sorry. Panic. Panic. Veamos. No, this is depression. Complete, complete. En su librito, depression. Complete, complete, depression. Siga, Domenica. Dice, eh, treating those with uh, disorders. ¿Qué le ponemos? Anxiety, cynical, depressive, obsession, panic, pessimism, or traumatic. Domenica. Depressive. Depressive, veamos. Yes, depressive. Perfecto. David Hidalgo. Más abajito dice, although some people are quick to just blame their feelings on general. ¿Qué le ponemos, David? General anxiety, cynical, pessimism. General. General. Panic. Panic. Veamos, veamos, veamos. No, pessimism. On general, pessimism. Being negative. Con un pesimismo general, ¿no? Siendo negativo. Pessimism. 
Ok. Vamos con Nicolás. Nicolás Jacome. Number four. If you, know, if you have noticed, si usted ha notado, a drastic change in how. ¿Cuál le ponemos? Anxiety, cynical, dramatic. Eh, dramatic. Dramatic. Veamos, dice. Drastic change in how traumatic you are. Veamos, veamos. No. Cynical. No. Cynical you are. In this word, cynical, maybe you say cynical. No, no exactly. It's not like that. But you say to hide, no? Esconder sería. O no, no demostrar lo que realmente siente. So if you have noticed a drastic change in how cynical you are, or other similar personal chips, no? Eh, you can be happy. But inside, you are sad. That's the problem. Cuando está en el gente, cuando está con sus amigos, ¿no? usted está feliz, y, pero cuando ya estamos solos, de pronto nos deprimimos. ¿no? Pues ahí es el peligro. O sea, ahí hay que inmediatamente ver qué pasa, ¿no? Ok, ok. So you say depression, depressive, pessimism, cynical. Me ayuda eh, Alondra. Si ¿Sí está Alondra ya. Ah, ok, Alondra. Good to see you. Ya está mejorcita. Sí, sí, Perfecto. Sí, Me alegro. Ok, Alondra, vamos. Primero vamos a leer. Siga, de Highland. Highland Clinic. Have you recently gone through experience and can figure out how to deal with it on your own? Come to our clinic and see the help you need. In the past, we have given assistance to people suffering from many different results, including having and um, with a repeated certain action, we can teach you how to with those feelings that are controlling your life. Yeah, in your books, you can uh, you can cross out, touch out depression, for example. No? Ya, yeah, marcamos que ya está usado. Depression, depressive. Ya. Yeah. Another is pessimism and cynical. Nos queda libre. Anxiety, obsession, panic and traumatic. Justo, vea, cuatro espacios. ¿no? No, four space, blank spaces. Entonces vamos a llenar. Será anxiety, obsession, panic o traumatic. Ok, gracias Alondra. Vamos con Jorge, Jorge Jiménez. Vamos. The Highland, the Highland, anxiety, uh, obsession, panic o traumatic clinic. Uh, listen, la seis es traumatic. Ah, ok, ok, no problem. Ya, yeah, me da en desorden. Number six, traumatic. Veamos. Haya sido anxiety ya. Yeah. Ok, bien, bien. Traumatic. Correcto, joven Jorge. Traumatic ya. Yeah. Y la cinco ha sido anxiety. Complete. Anxiety, traumatic. Masa con Alan. Luego dice, mire, have you recently gone through a traumatic experience, una experiencia traumática? And can figure out, pensar, how to deal with, eh, llevar a cabo o tratar with it on your own, cómo enfrentarlo. Come to our clinic and find the help you need. Mire, venga, dice nuestra clínica. In the past, we have given assistance to people suffering from many different disorders, including having a, ¿qué le ponemos ahí? Panicked o obsession. ¿Qué dice joven? Alan Masacón. Obsesión. Veamos, obsesión, correcto. Y Carlos Medina, no sé si me puede constar. We can teach you how to be those panicked feelings that are controlling your life. Entonces, ¿no? mire lo que dice, ¿no? We can teach you, podemos enseñarle a usted, how to beat, cómo luchar, those panicked feelings that are controlling your life. Claro. Entonces, ese, ese, ese coraje le decía, ¿no? That courage o enojo, angriness, no lo deje. ¿no? Sacúdase, ¿no? Sacúdase. Entonces dice, ¿no? Panic feelings. No se deje golpear con esos sentimientos. Ok, ok. Vamos con José Mena. José Mena. Present. Ya. Yeah. So, in the first paragraph, on the first picture, 
you have the dot doctor, no? And then you have the 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 other the other group maybe of doctors, no? You have depression clinic and anxiety clinic. ¿Por qué dos 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 clínicas? Depression and anxiety. So two things, no? Depression, anxiety. Okay, that is the the use of the vocabulary, no? Vamos por acá. Stas two. Vamos más abajito. Tenemos a Hannah, Martin, and James. Hannah, Martin, James. ¿Qué sucede aquí? Listo, veamos con José, ¿no? José, usted hace el papel de Martin. ¿Listo? Hannah lo hace el papel de... Hannah is a woman. Yes. ¿Me ayuda Keila? Sí está Keila, ¿no? Keila. You are Hannah. Yes, Keila. Yeah, you are Hannah. Ok. Martín es Mena José. Y Alison Ocaña. Usted hace el papel de James. ¿Listos? Empieza. Hannah. I'm so depressed. I got the results of my exam back. And I did very poorly. I have an uneasy feeling that I know I won't be able to get into the college. I want to enter. I express extremely trouble over this new. I feel blue too, but not for the same reason. Yesterday was my birthday and hardly anyone uh, remembered. I probably be down hurt uh, for a long time because of this. How I cannot be miserable when the people, when the people I care about forget about me. The fears of Hannah failing a test is not the end of the world. I had the same thing happen last week, and it just made me optimistic about how it'll be in the index. Okay, Hannah. How is that possible, James? Well, I know that I can do worse. I can only improve. And Martin, I'm sorry that you're having a bad time, but I still over you that I was able to spend time with you on your special day. I feel so. ¿Cómo se pronuncia? Fulfilled. Fulfilled. Uh, now that I have so with friends and you should too. Okay, <clears throat> excellent. So let's analyze. In the first paragraph, uh, Hannah talks and she says, what does she say? Yeah, there you have. Uh, I am so depressed. Hannah is depressed. I got the results of my exam back, mire, results of my exam back. And I did very poorly. I have an uneasy feeling that I that now I won't be able to get into the college I want to attend. Le fue mal en las pruebas, ¿no? Y pues, hoy tienen otro nombre, ¿no es cierto? Transformar, transformares, ¿no? Si ¿Sí estoy bien? David, sí, ¿no? Transformar es ahora, ¿no? Los exámenes para la U. Ok, yes. transformar, ya. Yeah. Entonces, mire, si nos va mal, pues ya no entramos a la universidad, ¿no? So, I want to attend. I am extremely troubled over this news. Claro. Pero no, pues si no aprobamos, fácil. Reorganice sus planes, nada más. ¿Por qué nos vamos a lamentar, no es cierto? No. Por eso le decía, le contaba, ¿no? Hay... Uh, how, teacher, a friend, how did you become a teacher? That, that is the question the, the students always ask. No? I, I tell them that I, I, I hated English. Yes, I, I didn't like English. I hated it. But it depended on the teacher, of course. Dependía mucho del prof. When I started studying this language in, in an institute, yeah, it, it was easy. No? It was easy. So, Thanks to, uh, yeah, thanks to the teacher I had in this, in that institute the first time, he motivated, no? and uh, I love it, and I decided to, st to study more, more English, no? advanced English. And then 
I had the opportunity to teach in elementary school in kindergarten, in Jardín de Infantes en ese entonces. And then I am here, an English teacher. ¿No es cierto? Entonces, le contaba pues una ocasión de que yo quería estudiar en la Politécnica Nacional. Ingresé a la Politécnica Nacional. Pero el fuerte, digamos, la, la debilidad mía sería, ¿no? La, eh, fue en física. ¿no? no aprobé física. Tercera matrícula. Teacher, tercera matrícula. Sí, tercera matrícula. Es que es difícil ahí, pues. Entonces, ya este, coincide, ¿no? Que tenía la, la oferta de trabajo. Me fui a la entrevista. Y justo ese día mismo tenía el examen de física. Ya para probar, ¿verdad? Ya para probar. No, pues ya me, ya perdí el examen, pues. Tenía la posibilidad del examen de gracia. No, ya no, ahí, ahí, dije no, me voy a trabajar. Y me fui a trabajar. Y ahí quedó la Poltín. Así es. Entonces, pero para qué ponerse triste, ¿no? Claro que ese momento sí, eh, parecía que se me acababa el mundo. Pues imagínense, tercera matrícula y ya estaba ya adentro ya. Pero por trabajar, perdí esa oportunidad. Pero bueno, después en, pasaron los años, en el año 2000, regresé a la Politécnica, pero como profesor. Y vaya a ver, ¿no? Estuve ahí dos años con los chicos con los que ya estaban para graduarse, quinto o cuartos años ya, o semestre, quinto semestre, al más o menos. Y fue una experiencia fantástica, mire, participar con los chicos, ¿no? Ya de profesor de inglés, claro. La vida le da sorpresas, ¿no? Yo no me imaginé nunca regresar allá a la Politécnica, pero de profesor. Fue fantástico, le cuento, fue fantástico. So, the Hannah got the results of the exam, ¿no? And she didn't well. She didn't do well. No las hizo bien. Se sentía mal, ¿no? She was, she was sad. Luego dice Martín. Vamos al siguiente. I feel blue. I feel blue. Very sad, ¿no? But not for that reason, this, not for the same reason. Yesterday was my birthday. Mire, se siente triste, ¿no? Por el cumpleaños. And hardly anyone remembered. I will probably be downhearted for a long time because of this. How can I not be miserable when the people I care about forget about me? Y eso pasa a veces, ¿no? Usted se preocupa por esa persona, se desespera y esa persona naranjas. Y eso pasa, es verdad, así es nuestra vida, ¿no? You are desesperated, you are, um, how to say, you, you take care of her or you take care of him. But the opposite, nothing. No, nothing. Only you are worried. You are worried, but the rest, no. Pero sintámonos contentos, you are worried. Ok, that's what you do. Luego dice, first of all, ya participa James, ¿no? First of all, Hannah, failing a test is not the end of the world. Mire ese consejo que le da. James le dice a Hannah, ¿no? First of all, dice, de todo, de todo, dice, dejando de todo, dice, perder un examen no es fin del mundo. It had the same thing happened last week. Last, thing, last week, ¿no? And it is just made me optimistic about how I will do in the future. A mí me pasó lo mismo. I had the same thing. But it just made me optimistic. Mire, le, le, le dio más, digamos, de fuerza, ¿no? De carácter. Optimista. ¿Y qué hacer en el futuro? Y Hannah dice, pero how, that, how is that possible, James? ¿No? How is that possible? Porque ella está bien bajoneada, pues, ¿no? She is downhearted. Y dice James, well, 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 I know that I can do worse. I can't do worse, ¿no? Entonces, y si ya le va mal, no puede, no puede volver a hacer peor todavía las cosas, ¿no? O sea, no va a empeorar más, pues, no. I can only improve, solo puedo mejorar, ¿no es cierto? And Martin, I am sorry that you're having a bad time, but I am still overjoyed that I was able to spend time with you 
and your special day. Claro, no, porque ayer fue el cumpleaños, hoy no podemos festejar. ¿no? Podemos dejarle para el sábado. So I feel so fulfilled knowing that I have such great friend that you and you should too, ¿no? Mi pregunta es, Fernando Paz Miño. Fernando. Dígame, licenciado. Ok, Fernando, ya hemos visto qué les pasó a estos tres jóvenes. Yo tomo uno de ellos y comparo, ¿no? Y le pregunto, Fernando, do, uh, would you feel sad? Se sentiría triste. Would you feel downhearted? Would you feel blue? Si alguien se olvida de su cumpleaños, ¿qué dice Fernando? Eh, yes. Bueno. Yes, I would la... be... Ajá, dígame, cuéntenos. Eh, yes, I... Eh, no, la verdad, no, no. No, dice, no, la verdad no. <ríe> ¿Cuándo es su cumpleaños, Fernando? ¿Cuándo es su birthday? Eh, 25 de agosto. Ay, no, entonces ya no lo podemos ver, entonces. No, no, lo podemos, no lo vemos, no lo vemos. Entonces, no, no hay para qué sentirse triste. No, usted coge, usted se va a comprar un heladito. Usted mismo se festeja, claro. ¿No es cierto? Dice, no, entonces. Yes. Ok, ok. So you said, no, teacher. Ah, I wouldn't feel, I wouldn't feel blue. Ok, diga joven Paz Niño, I wouldn't feel blue. I wouldn't feel blue. Perfecto, esto es lo que usted dijo. I wouldn't. Ay, pero está en blanco. Permítame de cambiar el color. Ahí sí, I wouldn't feel blue. Esa es una, ¿no? I wouldn't feel blue. Otra. I wouldn't. I wouldn't. Be. Downhearted, ¿no? Downhearted. También puede decir eso, ¿no? I wouldn't be downhearted. ¿No? O simplemente dice no, no, no. I would be optimistic. I would be optimistic. Optimistic. Yeah. I would be optimistic. I go to Recreo Mall and I buy a coqueiro ice cream, ¿no? Digo nomás, digo nomás. Ok, ok. Siga, Pérez Dilan, si ¿sí me contesta, Pérez. Present. Ok, Pérez Dilan. Tomamos otro ejemplo de Hannah, por ejemplo. Yo le pregunto, ¿Would you be sad? ¿O would you be depressed? ¿O would you feel blue? ¿O would you be miserable? If you, if you lose, if you lose an exam, si usted falla en una prueba, if you fail an exam, ¿qué dice usted? I wouldn't feel blue, I wouldn't be downhearted, I, I, I would be optimistic. ¿Qué dice? Dylan. I would. Cualquiera de esas. I, I wouldn't feel blue, I would be, I wouldn't be downhearted, o no, I would be optimistic. ¿Qué dice? La pregunta era. No, Ajá. I would be optimistic. Ajá, uh -huh. no, I wouldn't be, I say, no, no, I would be optimistic. Would you feel sad? Would you feel blue? No, teacher, I would be optimistic. ¿No es cierto? Usted simplemente este, habla con el profe y le puede tomar otra prueba, ¿no es cierto? No hay problema. Pero si es para el ingreso a la universidad, no, pues ahí sí ya no hay chance. No, 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 no. Ahí sí tenemos que prepararnos bien. Fabricio Renoso. Fabricio. Present yeah. Now we have Martin, no? Martin. De acuerdo a Martin. ¿Qué dice usted, Fabricio? What do you say? What do you think? What do you say? What do you What do you think about Martin? Él dice, mm, eh, I would feel optimistic, dice. Ah, no, no es Martin. Es James, ¿no? Sí, James es el que se, no se siente mal. Abajo, abajo. Dice, I am sorry, but you're having a bad time, but I was able to spend time with you, especially. No, no, no. Acá dice, I know that I got worse. I can only improve, dice. Entonces, mire, la pregunta es para usted. Um, if you fail the exam, si usted falla el exam, if you fail an exam, uh, it is an opportunity for you to improve or it is not an opportunity to improve yourself. ¿Qué dice usted? 
Repito, ¿no? If you fail an exam, si usted falla una, una prueba, ¿no? Eh, it is an opportunity to improve yourself o it is not an opportunity to improve yourself. ¿Qué dice? No, Fabricio. Se me fue Fabricio. Ok, eh, por acá me manda un mensaje, joven. Rubio Richard. Ok, ok, Rubio. Se me fue Reynoso. Vamos con Ruiz. Ayúdeme, Ruiz. Ruiz. Ok, Ruiz, repito, repito, ¿no? Eh, if you fail an exam, ¿no? Eh, it is the opportunity to, to improve yourself. O it is not the opportunity to improve yourself, mejorar usted mismo. ¿Qué dice? It's the opportunity to improve yourself. Yes. Claro, usted dice, it is the opportunity to improve myself, porque está hablando de usted, ¿no es cierto? Cuando usted dice yo mismo, myself. Cuando usted dice, refiere a usted, a, a tú, es yourself, ¿no? Perfecto. Dice, I would, oh no, it is the opportunity to improve myself. Repita, por favor, Ruiz. It is the opportunity. It is the opportunity to improve myself. Eso, perfecto. It is the opportunity to improve myself. Claro, pues. No va a ponerse ahí a triste, no, no, no. Al contrario, ahora estudio mejor y, y me saco el 10. Jennifer. Present. Ok, Jennifer. Vamos por acá. Permítame. Escuchamos, por favor, el, el audio original. Ya está compartido. Escuche, por favor. Break the ice. Task 2. I'm so depressed. I got the results of my exam back and I did very poorly. I have an uneasy feeling that now I won't be able to get into the college I want to attend. I'm extremely troubled over this news. I feel blue too, but not for the same reason. Yesterday was my birthday and hardly anyone remembered. I'll probably be downhearted for a long time because of this. How can I not be miserable when the people I care about forget about me? First of all, Hannah, failing a test is not the end of the world. I had the same thing happen last week, and it's just made me optimistic about how I'll do in the future. How is that possible, James? Well, I know that I can't do worse. I can only improve. And Martin, I'm sorry that you're having a bad time, but I'm still overjoyed that I was able to spend time with you on your special day. I feel so fulfilled knowing that I have such great friends, and you should too. Perfect. Yeah, um, Jennifer, the question is, Hannah, what is the problem with Hannah? What is the problem with Martin? And uh, what is the problem with James? Or maybe there is no problem. Okay. What is the problem with or, or Hannah? Or what is Hannah's problem, Jennifer? She, le doy la posibilidad. She lost the exam. She forgot, no, nobody, nobody remember her birthday or uh, he, uh, she failed, no. And she, fe she fell up a pessimist. A ver, cuéntenos. Hannah? Okay, okay, no problem. Le fue, le fue mal. ¿En qué le fue mal? ¿En ¿Con el novio o con la prueba? Ah, en el examen, no, ¿cierto? Ok, ok. Ya. Yeah. Martín. ¿Qué pasó con Martín? Triste. ¿Por qué está por... triste? ¿no? ¿Se acordaron del cumpleaños? Cumpleaños. Ah, por su, porque no se acordaron su cumpleaños. No se acordaron, ¿no es cierto? No se acordaron. Ya. Yeah. ¿Y, ¿Y James? ¿Qué opina James? ¿Se acaba el mundo o que no se acaba el mundo? No, creo que está, le entendí que está bien. O sea, ¿se acaba el mundo o no se acaba el mundo? No. ¿Qué dice Jennifer? James says, she, uh, he thinks it is the end of the world or it is not the end of the world. ¿Qué dice Jennifer? Ah, can, sí. Escuché, dice, it is the end of the world or it is not the end of the world. ¿Qué dice? 
Ya, yeah, it is, it is not. ¿no? Aquí está, mire. It is, claro que yo le pongo todo esto, it, y ahí sí, it is not the end of the world. Si alguien se olvidó el cumpleaños, it's not the end of the world. Si se, le fue mal la prueba, it is not the end of the world. Terminó con el novio o la novia, it is not the end of the world. Búsquese otro. No, digo nada más, digo nada más. No. Ok, ok. No, cuidado, vaya a ir a, y termina y dice, y me busco otro. No, cuidado. No, 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 eso no. Listo, vamos abajo. Complete, por favor. Hannah, Martín, and James. Lo que usted me acaba de decir, complete. Y tenemos las palabras claves. Mire, mire abajo. Dice. Depressed and easy and trouble. Eh, Martín. Feel blue, downhearted, miserable. James. Optimistic, overjoyed, fulfilled. Pero se nos acabó el tiempo. Le dejamos la primera, ¿ya? Ahí va. Me ayuda leyendo, por favor. Eh, Lisbeth Noemí, siga. Hannah is... Hannah is the pretty actor learning, but she didn't do well on an important exam. She wants to get into a certain college, but now she feels uneasy about her chances. She really troubled over the possibility of not being able to attend the dad school. Perfecto. That is the idea, ¿no? Esa es la idea. Usted pone aquí, usando la palabra depressed, and easy and troubled, y es, usted escribe un párrafo así. Usted puede llenar este ya, hágale la captura, y lo llena en su librito, ¿no? Igual, Martín, usted puede usar feel blue, downhearted, and miserable. Usted comenta de Martín con esas palabras. Y luego James, optimistic, overjoyed, and fulfilled. ¿Listo? Entonces, haga la captura de esta hojita anterior. De esta. Haga la captura. Y completo. ¿Listos? Y esa sería la tarea. ¿Ya está?